जपन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हैविंग एसेंशिएशन ऑफ विलिंग एंड ए टेंडेंसी टू फॉल आर स्टेगर अभी मान की वन वर्ड सप्टिट्यूशन कदा फर्स्ट मन के विंग अंत विंग मैं चपंड विंग अंत इकड़ा टू वर्ड जाते चूँ रईट विल विंड नैक्स्ट विल पूल ओके विल विंड विल पूल या सी इक मन के विल विंड इकड़े विल पूल विल विल अंटे विल विंड अंटे सुली सुमट विल विंड सुमट विल पूल एयर वस्ते विल विंड वाटर वस्ते वेल पोल रही वर्ल वर्ल अंट मीनिंग सुड़ी सुड़ी अंटे चुट तिग कईट अंत मन की कल्लू तिग्न का दीमटा कल्लु तिगड़मे अटना अभी का अंत मी अला कल्लू तिग्न का पड़पोन का गिड़ीटा गिड़ी अस्को ओके इप मन की रिमेन वर्ड चुदी वर्डे कदा रईट अला कल्लू तिग्न का वर्ड मन के गिडी फीलिंग रईट मन की रिमेन चुद मन की वालटल वालटल स्टेबल अनस्टेबल या अनस्टेबल वालटल अंटे अनस्टेबल नैक्स्ट वैल की आजिटे डोमेस्टिकेटेड वैल की आजिटे डोमेस्टिकेटेड अड़वल्ले उ वैल मन पुक डोमेस्टिकेटेड ओके नैक्स्ट मन की रेक्लस कदा रईट के रेक्स याश ब्राश इलांट वर्ड्स अभी वस्तु रईट इन वे क्वेश्चन ईजीने का बट्टी आलोटे रईट डी इज द आसर एना डाइए अंदर लेवा वेरी गुड रईट नैक्स्ट सी सी इट इज नो गुड टू ट्रई ओवर फास्ट फेल्यूर्स मैं चुप्त सर ट्रई ओवर फास्ट फेल्यूर्स मैं चुप्तार आंसर एट इकड़ा टू स्टेट रास्ते जैत कब रईट इला I am no good at. Sorry, I am no good. Okay, singing. इकड़ा blank होने ओके ना. Next second one. These shoes are no good. Walking. ये two statements मेरे fill जाएँ. First one. I am no good dash singing. ये ना वाला. इकड़ी नो गुड इकड़ेमी नो गुड इकड़े नो अबर्वे नो गुड मन के नो गुड बट ऐम नो गुड एट सिंगिंग ऐम नो गुड एट सिंगिंग सैकड़ वन दी शूस आर् नो गुड फर् वाकिकिंग रास्को अंत अर्थम प्रती सारी नो गुड वे प्रिपोजिशन रावालाकूद डूद ओके सो अंक क्लारी उ ऐम नो गुड एट सिंगिंग I am no good. Then these shoes are no good for walking. And because proportion is there, I am not able to. But if they fix proportion, I am not fixed. I am not able to. But I am not able to do that. Proportion is there, I am able to. Then I am not able to do that. But if I am able to, just I am able to. No good. I am not able to. No good. I am not able to. No good. I am able to. What is V4? So I am not able to. V4. V4 is what? Gerund. I am not able to. Gerund. Ask for me. Give me some. No good. What is the meaning? I am not able to. Gerund. Ask for. No good. What is the meaning? I am not able to. Gerund. नोट क्रई ओवर स्पिल मिल नोटी इडियम क्रई ओवर स्पिल मिल क्रई ओवर स्पिल मिल रिग्रेट क्रई ओवर स्पिल मिल रिग्रेट जो बाध पड़ा क्रई ओवर स्पिल मिल स्पिल वली पड़पोन मिल वस्तदा कदा अंत जो दादी बाध पड़ा क्रई ओवर स्पिल मिल दीमंटारे चतल क अदे ओके इंकेम डाइए अंदर सो मत आंसर मन की सी बट आई कांबिनेशन गुर्पे ओके इंकेम डा अदेना कदा सो नार्मल ऐ टू प्लस बी वन नवने 
ట్రైన్ కన్నా నవ్వునే కానీ ఈ మనకి ఇలా ఉంది ఇంత ముందు చెప్పలేదా కొన్ని ఫ్రేజ్ మీకు ఏం వస్తుందో చెప్పాను రైట్ వుడ్ యూ మైండ్ వుడ్ యూ మైండ్ ఓపెన్ ద డోరా టూ ఓపెన్ ద డోరా ఓపెనింగ్ ద డోరా ఓపెనింగ్ ద డోర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీట్ యూ నా మీటింగ్ యూ నా మీటింగ్ కొన్ని ఫ్రేజ్ మనం ఏం వాడతాం వి ఫోర్ వాడతాం కొన్ని ఫ్రేజ్ ఏం వాడతాం వి వన్ కొన్ని ఫ్రేజ్ ఏం వాడతాం టూ ప్లస్ వి వన్ మార్నింగ్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి సెవెంటీ ఎయిట్ చెప్తారా సైరాత్ సైరాత్ మూవీ చూసారా చూసారా సాంగ్స్ బాగుంటాయి కదా వెరీ గుడ్ రైట్ చెప్పండి సైరాత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాంటెంపరీ కాంటెంపరీ అంటే ఏంటంటే లేటెస్ట్ కాంటెంపరీ ఏంటి లేటెస్ట్ అక్కడ ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి అబ్జలీట్ ఏంటే వర్డ్ అబ్జలీట్ అందరు చెప్పండి అబ్జలీట్ అంటే ఏంటు యా అవుట్ డేటెడ్ రాసుకోండి తెలిసిన లోకే తెలియని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి రైట్ కాంటెంపరీ అంటే లేటెస్ట్ అబ్జలీట్ అంటే అవుట్ డేటెడ్ అక్కడ ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి అనక్రోనిస్టిక్ అనక్రోనిస్టిక్ అన్నా ఏంటి అవుట్ డేటెడ్ ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి ఓకేనా అనక్రోనిస్టిక్ అన్నా అవుట్ డేటెడ్ ఏ అబ్జలీట్ అన్నా అవుట్ డేటెడ్ ఏ ఓకే కాంటెంపరీ ఏంటి మాత్రం లేటెస్ట్ రైట్ మరి ఇందులో ప్రాబ్లం ఏముందండి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఏముంది రీసెంట్ టైమ్స్ ఉందా లేదా మనకి ఎప్పటి సార్ ఈ వర్డ్ చూడండి రైట్ జస్ట్ నౌ రీసెంట్లీ సిన్స్ ఫర్ ఇలాంటి వర్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అక్కడ మనకి ఏ టెన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తామండి ఏ టెన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తామండి పర్ఫెక్ట్ కదా ఎస్టర్డే ఎగో లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇవన్నీ సింపుల్ ఫాస్ట్ మనకి కొన్ని ఉంటాయి కదండి ఆ వర్డ్స్ చూడగానే ఆ టెన్స్ రావాలనుకుంటాం లేదా అదే విధంగా మనకి జస్ట్ నో కానీ రీసెంట్ కానీ సిన్స్ కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ మనకి ఏం అవ్వాలి పర్ఫెక్ట్ రావాలి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదు కదా మరి ఏమున్నారు ఇక్కడ విచ్ అపియర్డ్ అపియర్డ్ మనకి ఏంటి వీటు కదా పాస్ట్ అయిపోతుంది మనకి ఏమున్నారు ఇక్కడ రీసెంట్ అంటాం లేదా రీసెంట్ కాబట్టి ఏమున్నారు ఏ టెన్స్ ఉంటాయి పాస్ట్ ఆ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ ఆ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ ఆ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ ఏమి హ్యావా హ్యాజా ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం మూవీస్ మూవీస్ హ్యాజా మూవీస్ హ్యావా ఎవరికైతే అర్థం కాలేదు వాళ్ళ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక టైం లైన్ చెప్తే జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎందుకు ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ తీసుకోవాలనేది ఓకే ఇంత ముందు మీకు చెప్పుంటా బట్ స్టిల్ ఒకసారి రివిజన్ చేద్దాం రైట్ మనకి ఇలా ఉందనుకోండి ఇదేంటి ఇది టైం లైన్ ఏంటిది టైం లైన్ ఈ టైం లైన్ లో దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు అంటే ప్రెసెంట్ ఏమనుకోవచ్చు ప్రెసెంట్ ఓకేనా ప్రెసెంట్ కంటే ముందే ఉంటుంది పాస్ట్ ఓకేనా కానీ యాక్చువల్ గా పాస్ట్ కంటే పాస్ట్ కి ప్రెసెంట్ మంచి ఏముంటుందంటే రీసెంట్ పాస్ట్ ఉంటుందండి ఏముంటుంది రీసెంట్ పాస్ట్ ఇప్పుడు ఏముంటుంది ఇక్కడ పాస్ట్ తర్వాత ఏముంటుంది ఏమంటాం దాన్ని పాస్ట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటాం ఇది మీకు తెలియాలి ఓకేనా సో మనకి ప్రెసెంట్ రీసెంట్ పాస్ట్ 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 ఆఫ్ ద పాస్ట్ రైట్ ఈ రీసెంట్ పాస్ట్ ఏమంటామంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఏమంటాము ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం రీసెంట్ పాస్ట్ అయితే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ పాస్ట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఏమంటాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది మీకు తెలియాలి ఓకేనా అందరు కూడా తెలియాలి రైట్ రీసెంట్ పాస్ట్ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం పాస్ట్ ఆఫ్ ది పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం ఓకే మరి ఇప్పుడు చెప్పండి అక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏం జరిగింది రీసెంట్ పాస్ట్ లేదంటే పాస్ట్ పాస్ట్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ అంటాం లేదా రీసెంట్ టైమ్స్ అన్నాక డేటెన్స్ లో వాడాలి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అందుకని అక్కడ ఏమి ఉండాలి హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్ సో సింపుల్ క్వశ్చన్ మరి చేసారా చేయలేదా నో ప్రాబ్లం రైట్ మొత్తానికైతే ఆన్సర్ ఏమైతే యా సి వెరీ గుడ్ రైట్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం చేద్దాము చెప్పండి సెవెంటీ నైన్ ఏ మంత్ బిఫోర్ హీ వాజ్ షెడ్యూల్డ్ టు బి హ్యాంగ్డ్ ఫ్రమ్ ద డాష్ ద ప్రెసిడెంట్ గ్రాండెడ్ హిమ్ క్లెమెన్సీ ఈ వర్డ్ అనలైన్ చేసుకోండి క్లెమెన్సీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అది ఓకేనా మనకి క్లెమెన్సీ అన్న ఇంకోటి అండి మెర్సీ అన్న నెక్స్ట్ పాడన్ అన్న ఇంకేంటి యామ్నెస్టీ అన్న అన్నిటికి మీనింగ్ ఏంటండి ఫర్ గివింగ్ రాసుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్సే చెప్పండి ఏంటో వర్డ్స్ ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుందండి ఓకేనా ఇప్పుడు రాసుకోవాలా వద్దా రాస్తే మాకేంటి ఇలాంటి ఐడియాస్ అన్ని వస్తాయి ఓకేనా సో ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చింత ముందు చాలా సార్లు అడిగాడండి ఓకేనా సో మీరు క్లాస్ లో కూర్చున్నారంటే ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కానీ ఒకసారి రాసుకోండి ఓ
ఇవన్నీ కూడా మనకు సినమ్సే అన్నీ కూడా మనకు సినమ్సే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఎనీవే అది మనకు క్వశ్చన్ కాదు కదా మరి చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైద్దాం మనం ఉరి తీసేదాన్ని ఏమంటామా అండి గ్యాలోస్ అంటామా బాల్కనీ అంటామా స్టాండ్ అంటామా ఫ్రేమ్ అంటామా బాల్కనీలోంచి ఉరి తీస్తారా లేదు కదా మనం తెలుగులో ఉరి కంబం అంటాం ఏమంటాము ఉరి కంబం ఆ ఉరి కంబాన్ని ఏమంటారంటే గ్యాలోస్ ఏమంటారు గ్యాలోస్ గుర్తు పెట్టుకోండి రైట్ గ్యాలోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఉరి కంబం అందుకని స్పెసిఫిక్గా మనకి హ్యాంగ్ చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు కూడా ఉరి కంబం నుంచి కాబట్టి ఏమి ఉండాలి గ్యాలోస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏ మరి చేశారా ఇది రైట్ వెరీ గుడ్ చేస్తే ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ ఇడియం ఇఫ్ యూ క్యాంట్ బీట్ దెమ్ జాయిన్ దెమ్ ఇక్కడ బీట్ దెమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బీట్ దెమ్ నిజంగా కొట్టడం అనా కాదండి వాళ్ళని ఓడించడం అర్థమైందా బీట్ దెమ్ అంటే ఏంటి ఓడించడం అంటే ఎవరినైనా సరే మనం ఓడించలేకపోతున్నాం అనుకోండి వాళ్ళని ఓడించలేకపోతున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటి వాళ్ళ వీక్ అయినా స్ట్రాంగ్ అయినా స్ట్రాంగ్ అని మనం వాళ్ళని ఓడించలేకపోతున్నాం అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ మరి అలాంటి వాళ్ళతో మనకు రైవల్రీ ఉంటే మంచిదా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే మంచిదా అదే ఇది అర్థమైందా అంటే మనం ఎవరినైతే ఓడించలేకపోతున్నామో మనకంటే ఎవరైతే స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళతో మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి మనకంటే ఎవరైతే వీక్గా ఉన్నారో వాళ్ళు మనం ఏం చేయాలి గట్టిగా కొట్టాలి అవునా కదండి అది ఇదే మరి చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైందండి బీ బీలో ఏముందండి ఇఫ్ వన్ హ్యాస్ టు గివ్ అప్ ఫైటింగ్ విత్ సమ్ గ్రూప్ బికాస్ వన్ క్యాంట్ విన్ బ్యాండ్ టుగెదర్ విత్ దెమ్ అంటే మేక్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ అందరికి అర్థమైందా ఇది ఇడియం అర్థమైందండి ఎవరినైతే మనం ఓడించలేకపోతున్నాము వాళ్ళని మనలో కలిపేసుకోవాలి లేదంటే వాళ్ళతో మనం కలిసిపోవాలి రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం చెప్పండి వెక్సేషన్ మనం చాలాసార్లు వింటాం కదా ఇది వెక్సేషన్ మనం రైట్ సో ఊరికే రోజు బిర్యానీ తింటున్నాం అనుకోండి త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అవుతుంది కదా త్రీ టూ టైమ్స్ అనుకుందాం ఓకేనా టూ టైమ్స్ అలా ఒక వన్ వీక్ మొత్తం తింటున్నాం అనుకోండి బిర్యానీ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది అండి విరక్తి వస్తుంది కదా ఆ విరక్తిని ఏమంటామంటే విక్సేషన్ రాసుకోండి విరక్తి అని రాసుకోండి ఓకేనా అంటే ఏంటంటే విరక్తి అంటే ఇరిటేషన్ కదా ఇరిటేషన్ ఏమంటామంటే విక్సేషన్ ఓకేనా ఇప్పుడు చెప్పండి విక్సేషన్ మీనింగ్ ఏంటండి ఇరిటేషన్ విరక్తి ఇప్పుడు దానికి ఏం కావాలి ఇప్పుడు మనకి సినమా అంటామా అంటడం అంటే మనకు ఉండే వర్డ్ మనకి ఏమై ఉండాలి పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ ఆప్షన్లు అన్నీ ఏమి ఉన్నాయి నెగిటివ్ మనకి ఇర్క్సమ్ అన్నా ఎన్నాయింగ్ అన్నా ఇంకా ఇన్ఫ్యూరియేటింగ్ అన్నీ ఏంటి నెగిటివ్ వర్డ్స్ సో ఆన్సర్ ఏమైందండి సూదింగ్ అంటే ఏంటి ఓకేనా కామ్ దాన్ని ఏమనొచ్చు ప్లాసిఫిక్ దాన్ని ఏమనొచ్చు ప్లాసిడ్ ఏమనొచ్చు ప్లాసిడ్ దాన్ని ఏమనొచ్చు తెరీ దాన్ని ఏమనొచ్చు ట్రాంక్విల్ ఇవన్నీ కూడా రాసుకోండి ఓకే అన్నీ కూడా మనకి సిమిలర్ సెన్స్ ఇస్తాయి ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళు నో నీడ్ అండి అర్థమైందా తెలిసిన వాళ్ళు అవసరం లేదండి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడైతే నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు మనకైతే రిమైనింగ్ వర్డ్ చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ రాస్తా ఆ వర్డ్ మీనింగ్ మీరు చెప్తారు ఓకేనా మీరు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు అందుకని రైట్ ఎగ్జాస్పరేట్ ఏంటో వర్డ్ చెప్పండి ఎగ్జాస్పరేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఎగ్జాస్పరేట్ గూగుల్ తో అడుగుతారా ఎగ్జాస్పరేట్ అడగండి పోని ఎగ్జాస్పరేట్ ఎప్పుడు మనం తిరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి నిలుచుకోవద్దా మీరు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టారు అనుకోండి మీకు గుర్తుంటుందండి రాసి మనం రాసేదానికి మనం ఏదైనా వర్డ్ గూగుల్లో చూసేదానికి మనకు డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా అలవాటు అవుతుందా మీకు ఆ వర్డ్ చెప్పండి ఎగ్జాస్పరేట్ అనే వర్డ్ ఇక్కడే ఎందుకు రాశానండి ఎందుకంటే అది సినమ కాబట్టి ఓకేనా ఏముందండి ఎగ్జాస్పరేట్ అన్నాయింగ్ ఉందా లేదా రాసుకోండి అక్కడ రాసుకో ఎగ్జాస్పరేట్ ఇప్పుడు రాసుకో గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఎందుకంటే మనం ఒకసారి ఐటెం చేసాం కదా గుర్తుంటుంది అది ఈజీగా రైట్ చెప్పండి అందరు కూడా ఎగ్జాస్పరేటింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి అన్నాయింగ్ ఇరిటేటింగ్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మీకు గుర్తుండాలండి ఓకేనా సి ఒక ఒక్క వర్డ్ తెలిసినా కానీ మనకు టూ మార్క్స్ వస్తాయండి అది మైండ్లో పెట్టుకోండి ఒక వర్డ్ తెలిస్తే ఒక్క వర్డ్కి మీనింగ్ తెలిస్తే మనకి టూ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందండి ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఫోర్ వర్డ్స్ తిరిగిపోవచ్చు అండి ఓకేనా ఆప్షన్లో ఉన్న ఫోర్ వర్డ్స్ తిరిగిపోవచ్చు రైట్ ఆ ఇచ్చిన వర్డ్కి ఒక ఒక్క వర్డ్కి మీనింగ్ తెలిసినా కానీ మనకు టూ మార్క్స్ వస్తాయా లేదా ఆ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఎన్ని పాసిబుల్ అయితే నేను వర్డ్స్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం చెప్పండి ఎయిటీ టూ ఏమడిగారు మనకి సినిమా అంటున్నామా అంటాం దేనికి అడిగారు బిక్వెత్ బిక్వెత్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి బిక్వెత్ పాస్ ఆన్ రాసుకోండి బిక్వెత్ మీనింగ్ ఏంటి పాస్ ఆన్ పాస్ ఆన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మన దగ్గర రైట్ దాచిపెట్టుకోవడమా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడమా
మనకు తెలిసిన ఆలోచన ఏం చేయాలి మనం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలా వద్ద అంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో కాదండి నార్మల్గా ఓకేనా దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంపార్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమంటాము ఇంపార్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పాసింగ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఇంపార్ట్ అది ఖచ్చితంగా మీకు తెలియాలి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి విష్ ఉంది అనుకో బిస్టర్ మనకి ఏమైనా అవార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవార్డ్స్ కానీ ఇంకా భారతరత్న ఏమైనా అవార్డ్స్ అంటారు కదా అవార్డ్స్ కానీ టైటిల్స్ ఏంటి టైటిల్స్ కానీ అవార్డ్స్ కానీ వాటిని ఏం చేయాలి గ్రాంట్ దాన్ని ఏమంటాం బిస్టో ఏమంటాము బిస్టో అవార్డ్స్ కానీ టైటిల్స్ కానీ ఇవ్వడం ఏమంటాం బిస్టో ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం ఏమంటాం ఇంపార్ట్ మనకి ఏమైనా ఎసెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఎసెట్స్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇస్తే ఏమంటాం బిగ్ వెత్ ఏమంటాము బిగ్ వెత్ నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ మనకి ఏంటంటే గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రాసుకోండి ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాన్ని ఏమంటాం ఇంట్రెస్ట్ ట్రస్ట్ కదా వాళ్ళని నమ్మి మనకి ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అప్పగిస్తున్నాం వాళ్ళకి ఒక పని అప్పచెప్తున్నాం వాళ్ళైతే ఆ పని సరిగ్గా చేయగలుగుతారు అని చెప్పి వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం మనం నమ్మి వాళ్ళని నమ్మి వాళ్ళకి ఆ వర్క్ అప్పచెప్తున్నాం దాన్ని ఏమంటాం ఇంట్రెస్ట్ సో ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మీనింగ్ ఏంటి గివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు అన్నీ చెప్పి ఏం చెప్పకుండా వదిలేసానండి ఎందుకు వెరీ గుడ్ రైట్ బిక్ వెత్ అంటే ఇవ్వడమా తీసుకోవడమా పాస్ అనంటే అండి పాస్ అనంటే ఇవ్వడం కదా పాస్ అనంటే ఇవ్వడం కాబట్టి దానికి యాంటమ్ ఏమైతుందండి కాబట్టి ఏమైంది రిసీవ్ ఓకేనా ఇది ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా రైట్ నెక్స్ట్ మనం చెప్పండి స్టన్ మనం ఎప్పుడైనా సరే స్టన్ అయిపోయామండి ఎప్పుడు స్టన్ అయిపోతామండి ఏదైనా సరే షాకింగ్ న్యూస్ విన్నప్పుడు కానీ షాకింగ్ పిక్చర్ చూసినప్పుడు కానీ మనం ఏమైపోతాం స్టన్ అయిపోతాం కాబట్టి మనకి స్టన్ అండ్ మీనింగ్ అండి షాక్ ఇప్పుడు ఈ వర్డ్ కి ఫస్ట్ మీరు ఏం చెప్తారంటే సినడం చెప్పండి సినడం చెప్పండి ఏమైద్దు సినడం సినడం ఫ్లేవర్ గ్యాస్ట్ ఏమైంది ఫ్లేవర్ గ్యాస్ట్ ఇంకేమైందండి స్టూపిఫై మనకి స్టూపిఫై అన్న ఫ్లేవర్ గ్యాస్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి షాక్ రాసుకోండి దీనికి ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి ఏంట వర్డ్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే యాస్టానిష్ అనే వర్డ్ విన్నారా వినండి యాస్టానిష్ యాస్టానిష్ అన్న ఏంటి షాక్ సర్ప్రైజ్ రాసుకోండి అంటే మనకి స్టూపిఫై అన్న ఫ్లేబర్ గ్యాస్ట్ అన్న యాస్టానిష్ అన్న స్టన్ అన్న అన్ని కూడా ఏంటి సినడమ్స్ ఓకేనా యాస్టానిష్ యాస్టానిష్ అంటే ఏంటండి షాక్ సర్ప్రైజ్ యాడ్మానిష్ అంటే కోల్డ్ అండ్ ఓకేనా అది కూడా రాసుకోండి ఎందుకైనా మంచిది యాడ్మానిష్ అంటే స్కోల్డ్ ఓకే యాడ్మానిష్ అంటే స్కోల్డ్ యాస్టానిష్ అంటే సర్ప్రైజ్ ఓకే స్పెలింగ్ తప్ప రాసానా ఏఎస్టీఓ ఎన్ఐఎస్హెచ్ యాడ్మానిష్ కరెక్టే కదా అండి కరెక్ట్ కరెక్టే కదా స్పెలింగ్స్ ఏంటండి యాడ్మో సారీ సారీ ఫర్ దిస్ యాడ్మానిష్ సారీ ఫర్ దట్ రాసుకోండి యాడ్మానిష్ ఏడిఎంఓ ఎన్ఐఎస్హెచ్ యాడ్మానిష్ అండి యాడ్మానిష్ ఓకే రైట్ అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నామా అండి ఓకేనా ఇన్కన్వీనియన్స్ ఇస్ డీప్లీ రిగ్రెటెడ్ నవ్ ఇక్కడ ఏముంది పెట్రిఫై పెట్రిఫై అంటే ఏంటి చెప్తారా పెట్రిఫై పై పడిపోవడం ఓకేనా పెట్రిఫై మీనింగ్ ఏంటి టెర్రిఫై రాసుకోండి టెర్రిఫై అంటే అండి భయపడ్డం పెట్రిఫై ఆర్ టెర్రిఫై అంటే భయపడ్డం ఓకేనా ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటండి యా కామ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ రాస్తా ఆ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ మీరు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు ఓకేనా రాసుకోండి కంపోజ్డ్ ఫస్ట్ వర్డ్ మనకి ఏంటి కంపోజ్డ్ నెక్స్ట్ ఈక్వానిమస్ చెప్పండి ఏంటి వర్డ్ కంపోజ్ ఇంకో వర్డ్ ఏంటి ఈక్వానిమస్ రైట్ ఇంకా రాసుకోండి స్టాయిక్ ఏంటి వర్డ్ స్టాయిక్ వీటన్నిటికి మీనింగ్ ఏంటండి రాసుకోండి కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్ రాసుకోండి ఎవరైతే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే అదరకుండా బెదరకుండా కామ్గా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏమనొచ్చు ఈక్వానిమస్ స్టాయిక్ కంపోజ్డ్ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకేనా రాసుకోండి ఈ స్టాయిక్ని ఏమంటారంటే స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటారండి ఓకేనా తెలుగులో తెలుగు ఈజీగా ఉంది ఇంగ్లీష్ ఈజీగా ఉందండి అందుకని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఈజీ సో చెప్పిన వర్డ్స్ ఏంటి కామ్ అని చెప్పడం ఏం చెప్పొచ్చు మనం కంపోస్ట్ ఈక్వానిమస్ స్టాయిక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరైతే కామ్గా ఉంటారో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా సరే సిచ్యువేషన్ ఏదైనా కానీ వాళ్ళు కామ్గానే ఉంటారండి ఓకే నెక్స్ట్ మనకి యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ కదా చేశారా ఇది మనకి ఏముందండి ప్రీతి ప్రీతి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ర్యాన్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమొచ్చిందండి ద రేస్ రిమైనింగ్ అంతా ఏమైంది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పు ఉన్నాం కదా ఎప్పుడైనా సరే వాయిస్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఎక్స
వర్ ప్లస్ ఏముండాలి బి త్రీ వజ్ వర్ ప్లస్ బి త్రీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉందో అదే ఆన్సర్ బీనా యా సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి చేసారా ఇది రైట్ వెరీ గుడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చండి నెక్స్ట్ వన్ ఐ వెంట్ టు స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ మై హెడ్ హిట్ ద పెళ్ళు అంటే ఇలా తెలుసు కదా మీనింగ్ తెలుసు కదా చెప్పాల్సిన పని లేదు కదా అంటే వెంటనే నిద్ర వచ్చేసింది రైట్ వెంటనే అని చెప్పాలి వెంటనే వెంటనే అంటే ఏం చెప్పొచ్చండి యాజ్ సూన్ యాజ్ అని చెప్పొచ్చా లేదా కాబట్టి ఇది ఏమైనా రాంగ్ ఉందా ఇక్కడ ఏం లేదు కదా సో ఆన్సర్ ఏమైందండి నువ్వు ఒకవేళ ఇది రాంగ్ అయితే అప్పుడు మీరు ఆప్షన్లో వెతకాలండి ఒకవేళ రాంగ్ కాదు కదా ఆల్మోస్ట్ ఉండకూడదు అనుకుంటున్నారా ఆల్మోస్ట్ ఉండొచ్చండి ఆల్మోస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఓకే కాబట్టి నో సూన్ అట్ దెన్ వస్తుందా రాదు కాబట్టి ఏ ఎలిమినేట్ చేయ ఉంది యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ అమ్ ఐ వెంట్ టు స్లీప్ లాస్ట్ నైట్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ మై హెడ్ హిట్ ద పిల్లు అంటామా యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ చెప్తారు యాజ్ సూన్ యాజ్ కి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ అని మీనింగ్ ఏంటండి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ చెప్పాలి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి యాజ్ సూన్ యాజ్ తెలుగులో అయితే ఏమైనా చండి వెంటనే అని సి చెప్పాను కదా మనం ఏ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటామని కాదండి రైట్ అది మనకు అర్థం అవుతుందా లేదా అదే ఇంపార్టెంట్ రైట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు వెంటనే మరి యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ అంటే ఏంటండి యా తొందరగా అంటాం రైట్ రెండు సేమా రాసుకోండి ఓకేనా వెంటనే తొందరగా రెండు సేమ్ కాదండి కొంచెం ఆలోచించండి ఓకే వివేకంతో ఆలోచించండి ఓకేనా రైట్ సో మనకి ఆల్మోస్ట్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ అంటామా లేదు కదా సాన్స్ ఏమైందండి నో ఇంప్రూవ్మెంట్ నెక్స్ట్ మంత్ చేద్దామా నో సూనర్ ధ్యాన నో సూనర్ ధ్యాన అన్న మీనింగ్ ఏంటండి నో సూనర్ ధ్యాన్ అనేది కూడా మనకి వెంటనే అవుతుంది ఏమవుతుంది వెంటనే నో సూనర్ ధ్యాన్ హార్డ్లీ కూడా వెంటనే హార్డ్లీ నో సూనర్ ధ్యాన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈటీ సిక్స్ చెప్తారా ఈటీ సిక్స్ మనకి ఏమడిగారండి కరెక్ట్ స్పెల్లింగా రాంగ్ స్పెల్లింగా మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఏది ఈజీ అండి కరెక్ట్ స్పెల్లింగా రాంగ్ స్పెల్లింగా సి ఒకటి ఆలోచించండి మీరు రాంగ్ స్పెల్లింగ్ అయితే ఎన్ని సెక్ చేయాలండి రాంగ్ స్పెల్లింగ్స్ అంటే ఎన్ని సెక్ చేయాలి అన్ని సెక్ చేయాలి అవద్దా కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అంటే ఒకటి మీకు తెలిస్తే సరిపోతుంది లేదా కాబట్టి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈజీ అయ్యండి ఓకేనా చెప్పండి మరి ఇందులో కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఏముందండి అప్లాడ్ ఏముండాలి ఏపీపి ఎల్ఏ యూడి మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను కదా ఎల్ఏ యూడి అన్న ఏపీపి ఎల్ఏ యూడి అన్న అదేవిధంగా ఏపీపి ఎల్ఏ యుఎస్ఈ అన్న అన్నిటి సేమ్ మీనింగ్ గా కాదా మీనింగ్ ఏంటండి రాసుకోండి ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ విన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయా అండి ఇంత ముందు చెప్పేవాడు అందుకని అలా అనిపిస్తుంది ఓకేనా రైట్ ఏంట వర్డ్స్ లాడ్ ఎల్ఏ యూడి లాడ్ అన్న ఏపీపి ఎల్ఏ యూడి అప్లాడ్ అన్న ఏపీపి ఎల్ఏ యుఎస్ఈ అప్లాజ్ అన్న అనేటి మీనింగ్ ఏంటి ప్రైజ్ కాబట్టి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉందా ఇది లేదు కదా ఏపీపి ఉండాలి కాబట్టి ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ వన్ మీకు అయిపోయింది రాసారా రాయలేదా రాస్తున్నారా రైట్ నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే మీకు చెప్పానా నియో ఏంటది నియో అన్న నో ఓకేనా నియో అన్న నో అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ఎవరికైనా తెలియపోతే రాసుకోండి ఈ ప్రిఫిక్స్ వచ్చాయనుకో ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ప్రిఫిక్స్ వస్తే ఏంటవి న్యూ అండ్ నియో అన్న నో అన్న ఏంటి న్యూ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకోటి కూడా చెప్పాను నేను ఇంకా ఏం చెప్పాను నాట్ ఎన్ఏటి నాట్ నాట్ అంటే ఏంటండి బర్త్ నాట్ అంటే ఏంటి బర్త్ ఇది కూడా చెప్పాను లేదా ఈ వర్డ్ బేస్ చేసుకుని మనకి ఏముందండి ఇన్నేట్ చెప్పండి ఏముంది ఇన్నేట్ ఇన్నేట్ క్వాలిటీస్ అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ రాసుకోండి నేచురల్ అంటాం కదా నేట్ ఎన్ఏటి నేట్ అంటే బర్త్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ చెప్పండి నియో అంటే ఏంటండి న్యూ నియో అంటే న్యూ నేట్ అంటే బర్త్ సో ఇన్నేట్ క్వాలిటీస్ అంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ బై బర్త్ వచ్చే క్వాలిటీస్ అంటే నేచురల్ క్వాలిటీస్ చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బర్డ్స్కి ఎవరైనా ఫ్లయింగ్ చేపిస్తారా అదే ఫిష్కి ఎవరైనా స్విమ్మింగ్ నేర్పిస్తాడా అదేవిధంగా మన పొలిటీషియన్స్కి ఎవరైనా చీటింగ్ నేర్పిస్తారా లేదు కదా అవన్నీ ఎలా వస్తాయి నేచురల్గా వచ్చేస్తాయి బట్ ఏమంటాం ఇన్నేట్ క్వాలిటీస్ ఓకేనా రైట్ మరి ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నియో ఉందా లేదా నియో ఫైన్ తర్వాత ప్రాబ్లం ఏ ఇప్పుడే వచ్చింది ఎన్ఏ టి ఉండాలి కానీ ఏముంది ఎన్ఏ ఈ వచ్చింది సో ఆన్సర్ ఏమైందండి నియో నేట్స్ అన్నారు చెప్పండి ఏం అవ్వాలి నియో నేట్స్ ఎన్ఏటీనా ఎన్ఏ ఈటీనా ఎన్ఏటీనే ఎన్ఏ ఈటీ ఉండదు ఎందుకంటే నేట్ అంటే ఏంటి బర్త్ ఎన్ఏటి నేట్ అంటే ఏంటి బర్త్ అందరికి అర్థమైందా
డబుల్ ఎన్ ఉండకూడదు సింగిల్ ఎన్ ఉండకూడదు పినియన్ అంటే ఏంటంటే రిస్ట్రైన్ చెప్పండి ఏంటి రిస్ట్రైన్ సి పోలీసులు అప్పుడప్పుడు దొంగలను కానీ లేదంటే క్రిమినల్స్ కానీ అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారండి వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుంటారు లేదా పట్టుకుని కింద వేస్తారు లేదా అలా కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుని కింద తొక్కి పెట్టండి ఏమంటాం రిస్ట్రైన్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే పినియన్ ఏమంటాము పినియన్ అలా వాళ్ళ హ్యాండ్స్ ని ఇంకా లెగ్స్ ని టై చేసి కట్టేసి కింద పడేసి కంట్రోల్ చేస్తారు కదా అలా చేయడం ఏమంటాం ఏమంటాం పినియన్ అంటాం రైట్ ఇప్పుడు మనకి చెప్పకుండా ఏమో తెలిసారండి బిస్ట్ ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎందుకంటే మనకి ఇందులో టూ మాత్రమే తెలిసి ఉంటాయండి ఈ పినియన్ కరెక్ట్ లేదంటే బిస్టియర్ కరెక్ట్ మనం చెప్పలేము ఓకేనా కాబట్టి ఇలాంటి కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటాయి ఓకే ఎనీవే బిస్టియర్ అండి మీనింగ్ ఏంటంటే బుక్ ఓకేనా బుక్ కంటైనింగ్ యానిమల్స్ వస్తున్నాం యానిమల్స్ అంటే యానిమల్స్ కాదు యానిమల్స్ ఫొటోస్ బుక్ కంటైనింగ్ మళ్ళీ అడగొద్దాయండి ఓకేనా బుక్ లో యానిమల్స్ ఎలా ఉంటాయి డౌట్స్ అన్ని రాకూడదు ఓకేనా యానిమల్స్ అంటే యానిమల్ ఫొటోస్ అండి ఓకేనా అది నాలెడ్జ్ కోసం కావచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కావచ్చు ఓకేనా జంతువుల బుక్ దాన్ని ఏమంటాం బిస్టియరీ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి జంతువుల ట్రక్ని ఏమంటారండి జంతువుల ట్రక్ని ఏమంటారు జంతువుల ట్రక్ని ట్రిపుల్ ఆర్ చూసారు కదండి ట్రిపుల్ ఆర్లో ఏముంటాయి జంతువుల ట్రక్ చూడలేదా ప్రాబ్లం ఏం లేదండి ఓకేనా చెప్పండి నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి ఇది మనకి ఏమైనా ఇడియం అయినా ఇడియం ఏంటి ఇడియం ద లోకల్ అథారిటీ రోడ్ రఫ్ షార్ట్ ఓవర్ చెప్తారా దీని మీనింగ్ ఏం చెప్తారా మీనింగ్ రోడ్ రఫ్ షార్ట్ రైడ్ యాక్చువల్ గా ఇది ప్రెసెంట్ అయితే ఏమైందండి రైడ్ ప్రెసెంట్ ఏమైంది రైడ్ రఫ్ షార్ట్ ఓవర్ అంటే ఏంటంటే డామినేట్ ఏంటి డామినేట్ డామినేట్ రైడ్ రఫ్ షార్ట్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి డామినేట్ చేయడం ఓకేనా మరి ఇప్పుడు చెప్తారా ఆన్సర్ ఏమైందో కైండా నో ఎక్స్టీక్ అంటే ఏంటి వెరీ హ్యాపీ ఎక్స్చేంజ్ మీనింగ్ ఏంటి వెరీ హ్యాపీ అది వస్తుందా నో డౌట్ఫుల్ ఆన్స్ ఏమైందండి హై హ్యాండెడ్ సో హై హ్యాండెడ్ మీనింగ్ ఏంటి డామినేటెడ్ యూజింగ్ ఫోర్స్ ఓకేనా మన ఫోర్స్ యూజ్ చేసి ఎవరైనా సరే మన కంట్రోల్లో పెడితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే హై హ్యాండ్ అంటాం ఓకేనా రైట్ అందరికి ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా చెప్పండి సినోనిమ్ ఆఫ్ డిఫైల్ డిఫైల్ అంటే ఏంటి స్పాయిల్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఏంటి స్పాయిల్ చెప్తారు మరి ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఏమైనా ఇక్కడ సినిమా అంటామా సినిమా ఇక్కడ ఏమైనా ఒకటి ఎస్టీమ్ వస్తుందా ఎస్టీమ్ అంటే ఏంటి రెస్పెక్ట్ ఎస్టీమ్ అంటే ఏంటండి రెస్పెక్ట్ మనం ఏమంటామండి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటాం కదా దాన్ని ఏమంటాం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏమంటాము సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆత్మ గౌరవం అంటాం కదా ఆ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఏమంటాం సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఏమంటాము సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కాబట్టి అది మనకు ఆన్సర్ కాదు ఓకే ఎలివేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటండి మనకి మూవీస్ లో హీరోస్ ని డైరెక్టర్స్ ఏం చేస్తారు జై అని ఏం చేస్తారండి రైజ్ చేస్తారా లేదా సో ఆయమైతే రైజ్ అలా రైజ్ చేయడం ఏమంటాం మనం ఎలివేట్ మీరు ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూడలేదా సో ఎలివేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి రైజ్ నెక్స్ట్ ఏముంది శాంక్టిఫై శాంక్టిఫై అంటే ఏంటండి ఎనౌన్స్ సంథింగ్ యాజ్ హోలీ పవిత్రమైనదిగా ఎనౌన్స్ చేయడం ఏమంటాం శాంక్టిఫై అక్కడ ఇంకో వర్డ్ రాసుకోండి ఏంటో వర్డ్ కన్సక్రేట్ ఏంటో వర్డ్ కన్సక్రేట్ కన్సక్రేట్ అన్న శాంక్టిఫై అన్న రెండు సేమే అంటే ఏదైనా ఒక ప్లేస్ను కానీ ఒక బుక్ను కానీ లేదంటే ఒక ఐడియాని కానీ హోలీ పవిత్రమైనది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటాం అంటే శాంక్టిఫై ఆ కన్సక్రేట్ దానికి ఆపోజిట్ ఏమైందండి డిసక్రేట్ ఆపోజిట్ ఏమైంది రాసుకోండి డిసక్రేట్ డిస్క్రేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్పాయిల్ చేయడం దాన్ని ఏమనొచ్చు అంటే శాక్రిలీజ్ ఏమనొచ్చు శాక్రిలీజ్ రాసుకోండి ఓకేనా శాక్రిలీజ్ అన్న డిసక్రేట్ అన్న స్పాయిల్ చేయడం అదే అపవిత్రం చేయడం అపవిత్రం చేయడం ఏమంటాము శాక్రిలీజ్ ఆర్ డిసక్రేట్ అంటాం అపవిత్రం చేస్తే అపవిత్రం చేస్తే శాక్రిలీజ్ ఆర్ డిసక్రేట్ అంటాం పవిత్రమైనదిగా అనౌన్స్ చేస్తే శాంక్టిఫై ఆర్ కన్సక్రేట్ అని చెప్తాం ఓకేనా మరి ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి స్పాయిల్ కదా చెప్పండి మన ఆన్సర్ ఏమైంది సో బెస్ట్ మేజ్ మనకి బెస్ట్ మేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టార్నిష్ రాసుకోండి మీనింగ్ ఏంటి టార్నిష్ ఇక్కడ ఇంకో వర్డ్ చెప్తాను రాసుకోండి మాలిన్ ఏంటో వర్డ్ మాలిన్ మాలిన్ లో రూట్ వర్డ్ ఏముందండి మాలిన్ అంటే గుడ్డా బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఇది ఇంకోలాగా కూడా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను లేదు తెలుగులో తెలుగులో చదివితే ఏమైందండి మలినం ఏమొస్తుంది మలినం మాలిన్ అంటే ఏం ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు మలినం మనం మలినం చేస్తామంటే ఏం చేస్తాం స్పాయిల్ చేస్తాం అలా గుర్తుపెట్టుకున్నాం మాలిన్ అంటే మలినం మలినం చేస్తామంటే ఏం చేస్తాం స్పాయిల్ చేస్తాం సి ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు అండి బట్ ప్రతిసారి ఇదే వర్డ్ రావాలని లేదు కదండి
యాక్చువల్ గా ఇది కిలో మీకు నో ఎరర్ ఇచ్చారండి కిలో ఏమి ఇచ్చారు నో ఎరర్ కానీ యాక్చువల్ గా అది నో ఎరర్ అది పాసిబుల్ కాదండి ఒకరు ఎందుకు నేను చెప్తా చెప్తారా సి ఫస్ట్ అయితే మీకు ఏం తెలియాలంటే ఎడాప్ట్ అంటే మీనింగ్ తెలియాలి ఏం తెలియాలి ఎడాప్ట్ ఇక్కడ త్రీ వర్డ్స్ రాస్తే జాతక చూడండి రైట్ అవి ఏంటంటే ఏడి ఓపిటి ఏంటిది ఎడాప్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఏడి ఈపిటి ఏంటిది ఎడాప్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఏడి ఏపిటి ఎడాప్ వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది మీకు అందరికి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి ఓకేనా ఓపిటి అంటే ఏంటండి ఆప్ట్ కదా ఓపిటి ఆప్ట్ ఆప్ట్ అంటే ఏంటి చూజ్ కాబట్టి ఎడాప్ట్ అంటే ఏంటి చూజ్ పెట్టుకుంటారా ఓపిటి ఆప్ట్ అంటే చూజ్ ఆప్షన్స్ ఏం చేస్తాం చూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఎడాప్ట్ అంటే చూజ్ ఎప్ట్ అంటే స్కిల్ ఎప్ట్ అంటే ఏంటి స్కిల్ కాబట్టి ఎడాప్ట్ అంటే ఏంటి స్కిల్ఫుల్ ఎడాప్ట్ అంటే ఏంటి స్కిల్ఫుల్ మరి ఇన్ఎప్ట్ అంటే ఇన్ అంటే ఏంటి నో నో స్కిల్ స్కిల్ లేకపోతే ఇన్ఎప్ట్ స్కిల్ ఉంటే ఎడాప్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది యాప్ట్ ఏదైనా మూవీలో ఒక రోల్ కి యాప్ట్ గా సరిపోయాడు అంటే అడ్జస్ట్ సూట్ ఓకేనా అడ్జస్ట్ లేదంటే సూట్ ఇవి ఖచ్చితంగా అందరికి తెలియాలి ఓకేనా చెప్పండి ఏడ ఆప్ట్ అంటే చూజ్ ఏడ ఆప్ట్ అంటే చూజ్ ఏడ ఎప్ట్ అంటే స్కిల్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎప్ట్ అంటే స్కిల్ఫుల్ ఇన్ ఎప్ట్ అంటే నో స్కిల్ ఓకేనా ఏడ యాప్ట్ అంటే సూట్ లేదంటే అడ్జస్ట్ మరి ఇక్కడ యాప్ట్ అని వచ్చాను కూడదా దేనికి ఇక్కడ క్లైమేట్ కి క్లైమేట్ మనం ఏమవుతాం అడ్జస్ట్ అవుతామా లేదా కాబట్టి యాప్ట్ ఉండొచ్చా లేదా కాబట్టి యాప్ట్ కరెక్టే అది మీరు ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి అర్థమైంది ఈ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఓపిటి రావాలా ఈపిటి రావాలా ఏపిటి రావాలా స్కిల్ అయితే ఏమొస్తుందండి ఈపిటి చూజ్ అయితే ఏమొస్తుందండి ఓపిటి అడ్జస్ట్ అయితే ఏమొస్తుందండి ఏపిటి అది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే మీకు అడాప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి అడాప్ట్ వస్తే ప్రపోజిషన్ ఏమొస్తుందండి ఎట్ ఎడాప్ట్ వస్తే ప్రపోజిషన్ ఏమొస్తుంది ఎట్ ఎడాప్ట్ అంటే స్కిల్ఫుల్ కదా స్కిల్ఫుల్ అంటే గుడ్ బ్యాడ్ గుడ్ గుడ్ ధర ఏమొస్తుంది గుడ్ ధర ఎలా అయితే ఎట్ వస్తుందో ఎడాప్ట్ ధర కూడా ఎట్ అదే ఎట్ యాప్ట్ అయితే ఏం రావాలి టూ అడ్జస్టెడ్ టూ ఎడాప్ట్ అయితే ప్రిపోజిషన్ ఏం రావాలండి ఇవన్నీ చెక్ చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ లో అర్థమైందా ఎడాప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమి ఉండాలి టూ ఓకే అనేది అందరికి నెక్స్ట్ మరి అడాప్ట్ వస్తే అడాప్ట్ ప్రిపోజిషన్ ఏం రాదండి ద గవర్నమెంట్ అడాప్టెడ్ న్యూ స్కీమ్ అంతే అడాప్టెడ్ న్యూ స్కీమ్ అంటాం కానీ ఇంకేం ప్రిపోజిషన్ వస్తుందా రాదు అది తెలియదు రైట్ అది సరిపోయింది రైట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ బెటర్ వచ్చింది బెటర్ అండి ఏ డిగ్రీ అండి కాబట్టి ఏమొచ్చింది దాన్ అంతా సరిపోయిందా కదా కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఎవరిని కంపేర్ చేస్తున్నామని సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నామా సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ లో సబ్జెక్ట్ ఎవరండి ఐ ఐ మనకి ఏమవుతారు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టూ వచ్చింది లేదా టూ మనకి ప్రిపోజిషన్ కదా ప్రిపోజిషన్ తో వస్తే ఏమైతుంది ఆబ్జెక్ట్ క్లైమేట్ మనకి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ వన్ మళ్ళీ దాన్ వచ్చిందా దాన్ తర్వాత మనం ఏమొచ్చింది యు యు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యు సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు అవుతుందా లేదా యు సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుందండి యు ఇన్వైటెడ్ మీ యు ఏంటండి సబ్జెక్ట్ ఐ ఇన్వైటెడ్ యూ యు ఏంటండి అంటే యూ ఏం కావచ్చు మనకి సబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కూడా కావచ్చు మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి చెప్పండి ఈ క్వశ్చన్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఇది సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఇది సబ్జెక్ట్ అయితే వెంటనే ఏం రావాలండి బర్బు రావాలా వద్దండి అక్కడ యు అనేది సబ్జెక్ట్ కావాలంటే వెంటనే ఏమి ఉండాలి వర్పు వర్పు ఉందా మరి వర్పు లేదంటే ఇది ఏమై ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరిని కంపేర్ చేస్తున్నాం మనం సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నామా ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నామా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి టూ కదా అంటే మనం ఎవరిని కంపేర్ చేస్తున్నట్టు టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నట్టు అవునా కదా అంటే ఎవరిని క్లైమేట్ ని ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాం యు అలా కంపేర్ చేయొచ్చా అలా చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఎవరిని ఎవరితో కంపేర్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ తోనా ఆబ్జెక్ట్ తోనా సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్ట్ తో అంటే యూని మనం ఏం చేయాలి యూని ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ చేయాలి కదా యూని సబ్జెక్ట్ చేయాలంటే వెంటనే ఏం రావాలి బర్బు రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం రావాలి యూ తర్వాత యూ ఐదు తర్వాత ఏమొచ్చిందండి ఐదు తర్వాత ఏమొస్తే యూ తర్వాత ఏం రావాలి రాసుకోండి ఓకేనా సో అక్కడ ఏమి ఉండాలి యుఆర్ ఏమున్నాయి యుఆర్ సో ఆన్సర్ ఏమైందండి సి ఇది మీకు కీలో డి ఇచ్చి ఉంటారు అది కరెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా అలా ఉండకూడదండి అలా ఉంటే మనకి రాంగ్ మీనింగ్ వస్తుంది అర్థమైందా మనం ద
రైట్ ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వన్ చేద్దాం చెప్పండి మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ ఏమడి గారు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఫస్ట్ చెప్పండి ఫ్రాక్చర్ ఎఫ్ఆర్ఏ సిటియుఆర్ఈ అందరూ తెలిసిందే కదా కాబట్టి అది ఫ్రాక్చర్ కాదు నెక్స్ట్ చెప్పండి అప్రూవ్డ్ ఏమి ఉండాలి బిఈడి ఉండాలి కాబట్టి అది ఆన్సర్ కాదు అప్రూవ్డ్ లో చివరి ఉండాలి ఈడి కదా సి ఎందుకు అప్రూవ్ మనకి ఏంటండి అప్రూవ్ వి వన్ కదా మనకి వి టూ ఏమైందండి ఈడీనా ఓడీనా ఏడీనా మనకి వి టూ అంటే ఏం యాడ్ చేయాలండి ఈడీనా ఏడీనా ఈడి కాబట్టి మనకి సి కూడా రాంగ్ తర్వాత ఏముంది కదా తిన్నర్స్ తిన్నర్స్ ఏమి ఉండాలి డబల్ హ్యాండ్ ఏమి ఉండాలి తిన్నర్స్ అంటే మినీ తెలుసా అండి నార్మల్ మనకి ఏదైనా పెయింట్ ఉంది అనుకోండి పెయింట్ పెయింట్ ఎలా ఉంటుంది చాలా థిక్గా ఉంటుందా తిన్గా ఉంటుందా థిక్గా ఉంటుందండి అంత పెయింట్ మనం గోడకి వేయగలుగుతామా అంత అంత థిక్గా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు దాంట్లో కొంత లిక్విడ్ కలుపుతారా లేదా ఆ లిక్విడ్ ఏమంటాం తిన్నర్ అర్థమైందా పెయింట్లో అది మరీ థిక్గా ఉంటుందని చెప్పి ఏం చేస్తాం మనం లిక్విడ్ యాడ్ చేస్తాం లేదా ఆ యాడ్ చేసే లిక్విడ్ ఏమంటాం తిన్నర్ అంటాం తిన్గా చేసేది తిన్నర్ అండి ఓకేనా రైట్ ఎక్కింగ్ ఏ ఉంది డివైనింగ్ మరి డివైనింగ్ అని కరెక్టా కాదా డివైనింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ప్రెడిక్ట్ చెప్పండి డివైనింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి ప్రెడిక్ట్ ప్రెడిక్టింగ్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి డి నెక్స్ట్ వన్ చేద్దామా నైంటీ వన్ అయినా నైంటీ వన్ ఆ కాదండి మరి చెప్పండి ద రీసెర్చెస్ రీసెర్చెస్ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏముందండి ఇన్స్పెక్ట్ ఉంది అబ్జర్వ్ ఉంది సి ఉంది ఇన్వెస్టిగేట్ ఉంది ఓకేనా మరి ఇటు అన్నింటికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా లేదా డిఫరెన్స్ ఉందా లేదండి లేదా ఉంది కదా మరి చెప్పండి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇన్వెస్టిగేట్ అంటే ఏంటి ఇన్స్పెక్ట్ అంటే ఏంటి అబ్జర్వ్ అంటే ఏంటి సి అంటే ఏంటి రైట్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే ఓకేనా ఇంకా ఏం చెప్పలేదా ఓకే నో ప్రాబ్లం రైట్ నేను ఏం చేస్తారంటే ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఈ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం మీకు చిన్న రైట్ కాన్సెప్ట్ చెప్తే దాంతో గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మీరు ఏదో ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళారండి దానికి వెళ్ళారు ఫంక్షన్ ఫంక్షన్కి వెళ్తే ఆ ఫంక్షన్ హాల్లో మొత్తం నిండిపోయింది అండి అదే చైర్లు వేసారు చైర్లు వేసారు కదా మొత్తం చైర్లు ఉన్నాయి మీరు లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు లోపల ఎంటర్ అవ్వడం ఏం చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ మొత్తం చూస్తారు లేదా అలా చూడడానికి ఏమంటాం సి అలా చూడడానికి ఏమంటాం సి ఓకేనా అలా చూసిన వెంటనే మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ సీట్స్ అనే తినేవా ఓకే సీట్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఫిల్ అయిపోయినాయి సీట్స్ అనేవి అయిపోయినాయి అక్కడ చాలా చైర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఉన్న చైర్స్ అనేవి అయిపోయినాయి ఫిల్ అయిపోయినాయి అది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు కదా దాన్ని ఏమంటాం అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేయడం మీనింగ్ ఏంటి నోటీస్ రాసుకోండి చెప్పండి అబ్జర్వ్ చేయడం మీనింగ్ ఏంటి నోటీస్ మీరు ఎంటర్ అయ్యారు ఎంటర్ అవ్వగానే అక్కడ మొత్తం చూశారు దాన్ని ఏమంటాం సి అలా చూసిన వెంటనే మీకు ఏమర్థమైన సీట్లు అన్ని ఫిల్ అయిపోయాయి అని మీరు ఏం చేశారు నోటీస్ చేశారు ఏం చేశారు నోటీస్ చేశారు అలా నోటీస్ చేయడం ఏమంటాం అలా నోటీస్ చేయడం ఏమంటాం అబ్జర్వ్ అంటాం కానీ అన్ని సీట్స్ ఫిల్ అయిపోయినాయి కానీ ఒక చైర్ ఖాళీగా ఉందండి ఓకేనా అసలు ఒక చైర్ ఖాళీగా ఉంది కదా అలా ఖాళీగా ఎందుకు ఉందని చెప్పి దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు అందరికి ఏమైనా సరే సో ధర ఏంటి ఎందుకు ఎందుకు ఖాళీగా ఉంది ఓకేనా దానికి ఏమైనా సరే ఒక లెగ్ పోయిందా లేకపోతే ఎవరైనా సరే బబుల్ గమ్ పెట్టాడా లేదంటే డస్ట్ ఉందా అందుకు ఎందుకు అసలు ఖాళీగా ఎందుకు ఉంది అన్ని నిండిపోయి అది ఒకటే ఎందుకు ఖాళీగా ఉందని మీరు ఏం చేశారండి దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు అలా చూడడానికి ఏమంటాం ఇన్స్పెక్ట్ ఏమంటాము ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు ఎగ్జామిన్ ఏం చెప్పొచ్చు ఎగ్జామిన్ అసలు చీర్ ఎందుకు ఎందుకు అలా ఖాళీగా ఉంది ఏం చేశారు మీరు ఇన్స్పెక్ట్ అందులో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఏమైనా ఉందా అవన్నీ కూడా ఏం చేశారు మీరు చూశారు అలా చూడడానికి ఏమంటాం ఎగ్జామిన్ అలా ఎగ్జామిన్ చేయడం ఏమంటాం ఇన్స్పెక్ట్ కానీ అలా చూసినప్పుడు మీకు ఏమైనా అనిపించిందంటే అక్కడ ఏమీ లేదండి ప్రాబ్లం ఏమైనా చైర్ అంతా సో కొత్తగా చైర్ బ్రాండ్ న్యూ చైర్ అంతా బాగానే ఉంది రైట్ కానీ అంత న్యూ చైర్ ఖాళీగా ఎందుకు ఉంది అని మీరు ఏం చేయాలి వెంటనే ఎనలైజ్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఎనలైజ్ అలా ఎనలైజ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం ఇన్వెస్టిగేట్ అలా ఎనలైజ్ చేస్తే ఏమంటాము అసలు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంది బ్రాండ్ న్యూ చైర్ అంత కొత్త చైర్ అలా ఖాళీగా ఎందుకు ఉంది అంటే ఎవరైనా ఆల్రెడీ కూర్చొని వెళ్ళిపోయాడా మళ్ళీ వస్తాడా ఏంటి అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మీరు ఏం చేయాలి ఎనలైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఏమైందండి అదే ఎవరైనా ప్రాంక్ ప్లే చేస్తున్నాడా ఇవన్నీ ఉంటాయా లేదా కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి ఏంటి ఎనలైజ్ అర్థమైందా దాన్ని ఏమంటాం ఇన్వెస్టిగేట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా డిఫరెన్స్ అలా వెళ్ళగానే చూడడం ఏమంటాం సి నోటీస్ చేయడం ఏమంటాం అబ్జర్వ్ ఎగ్జామిన్ చేయడం ఏమంటాం ఇన్స్పైర్ తర్వాత ఎనలైజ్ చేయడం ఏమంటాం మరి ఇప్పుడు రీసెర్చెస్ ఏం చేస్తున్నారు అది చెప్పారు ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పానండి అంత పెద్ద స్టోరీ ఎందుకు చెప్ప
Puneet said, I have been reading a story book. But here is the have been on the have been and here is said on the said on the market. V2. And when we are reporting on the past, reporting on the past, reporting on the past, what is the back shift? 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 Have been in Poland. Had been. Where is the had been? He had been. What is the other man answered? B. Have been and has been in Poland. Had been in Poland. Simple question. Present perfect continuous in Poland. Past perfect continuous. Chase her and under good. They would get chair a question. I will give you one. Is the difficult question they would give one. Okay. Easy question. Okay. Chennai. Chennai Super King Senior Center in Pati season. First match. They would get started. Mumbai could have gotten. Allah Amir could have saved that. Okay. Right. IPL and a bag active governor. Right. Step one. Monkey. 93. A person who is not accepted by a social group. Especially because he or she is not liked, respected or trusted. And they work a group on she work in a very very day. I love you. Stay. I want to run even down. So when you want them. Sure. Back rent or no. For you. I'm under you. For you. You can go words up to the last one. Right. Okay. Phrase up to the phrase. Phrase man can't end a persona. Persona non grata. Last one. Persona, non, you can do that, okay? Direct question, direct question, direct question, okay? You can do EDMs and phrases, no? EDMs and phrases, no? You can do direct question, who is that? Persona, non, grata, that means, who is that? 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 Persona, non, grata. Who is that? Who is that? Pariya, okay? Okay, you can do that, you can do that, you can do that, okay? Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? एक्साइल का अंडे एक्साइल अंडे बनवा सकते हैं इधर सर तरवा चुरे नो करना परसों नान ग्रेटा बैन इशेंट बैन चेडम ओके ना इधर ओके ना परसन नेम अंडम परसन अलग बैन जैसे परसन नेम अंडम तरवा सबसे चुरे ना इन्हीं में तरवा चुरे एक्चुअली वन दे फिजिटिव फिजिटिव वन से पुना मिले था फिजिटिव वन Difficult to catch. And we have to catch the VGM. VGM is not the fugitive. Okay, difficult to catch. Now, the next tip is what is the vagrant. Now, the vagrant is the word that you can break. We have to break the vagabond. We have to break the vagabond. Winner is the vagabond. Next, migrant winner. Migrant. Now, what is the joint chain? Vagabond, migrant. What is the joint chain? Vagrant, that's good. Vagrant and homeless. Yavar kai te, oka fixed home unda du. Yavar hai te, so thirguta unda ro. Alanta pala name antam and homeless person. Okay, nante name antam. Vagabond anna chu. Migrant anna chu. Vagrant. Even is random sign. Vagrant anna, vagabond anna, migrant anna. Itnerant vinner, itnerant. Meri chedu vinneru. Chedu chodaru. Chedu matla. Nante na. Itnerant anna word vinner la. Itnerari. Itnerari anna anna journey. Ini adalah sebab purpose kos sama orang workplace itu single place kita dengan teman. Itnari, ala villa baru dengan ter. Itnari rent enter. Ati ni ada mikro, okay na? Miru wanderer, winna ra wanderer, wanderer enter orang. Nanti kita rasuk pun. Ini kita macam ni, okay na? Right, wanderer, wanderer enter orang. Desa dimari enter orang, okay na? Tiga orang ni. Ini panipal ada kau ni tiga orang ni macam teram. Wanderer ini air force, mana air force enter kat sini? Ah air force. Miru air force mana orang? Negera. Baik, ala air force ke undang orang ni macam teram. Air Force tu panjai semua ni wanderer under, okay na? Right. Alright. Checking yang mana kita tramp, tramp pun na same thing, vagrant deh, last one. Tramp pun na vagrant. Butuh tak ni words? Persona non grata, non grata. Butuh tu na word. Yang mana itu beli biasa mah person ni mana persona non grata. Si, anda tu persona ni person, persona ni ni person, non ni no. Grata ni accepting, kan? Grata ni ni. Accept, willing to accept. And when we accept, we don't do it. We don't do it. That's why persona is non-greater. So, greater is to accept. We don't do it, we don't do it. Persona is non-greater. That's good. That's important. That's good. Okay? Right. We have closed test. We have favorite to the closed test. Second, the new claim, the dash out of misplaced confidence. Second, the new claim, the dash out of misplaced confidence. 
ప్లీజ్ చెప్పండి సి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏముందండి దట్ ఏముంది దట్ అనేది ఏమి వెర్పండ్ సారీ దట్ అనేది ఏంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ దట్ అనేది మనకేంటి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ముందే ఉండాలి సబ్జెక్ట్ సో క్లెయిమ్ అనేది ఏంటి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏముండాలి వర్బ్ ఇదంతా ప్రజెంట్ లో ఉందా పాస్ట్ లో ఉందా ఇక్కడ ఇక్కడ న్యూ క్లెయిమ్ ద డాష్ కాన్ఫిడెన్స్ జరిగిపోయిందా జరుగుతూ ఉందండి ఒకవేళ పోని ప్రజెంట్ అనుకుందాం మీకు డౌట్ ఉంది అనుకోండి ప్రజెంట్ అనుకుందాం రైట్ ప్రజెంట్ అయితే వివన్ కే ఉండాలి లేదంటే ఏ ఉండాలి అంటే ఆప్షన్ మనకి ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఉందా క్లెయిమ్స్ ఉందండి క్లెయిమా క్లెయిమ్సా క్లెయిమ్ కదా అంటే ఉంటే వెబ్ కే ఉండాలి లేదంటే ఏ ఉండాలి అంటే టూ పాసిబిలిటీస్ అండి ఆప్షన్ ఎక్కడైనా వెబ్ కేస్ ఉందా ఆప్షన్లు ఎక్కడైనా వెబ్ కేస్ ఉందా లేదు కదా అంటే నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఏంటి పీ టూ ఎన్ని ఉన్నాయి అదే మీ ఆన్సర్ అండి ఓకేనా అయిపోయిందండి ఏ మచ్ డౌట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అది ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా మనకి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ కాన్సెప్ట్ అండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే హూ కానీ విచ్ కానీ దట్ హూ విచ్ దట్ వాటిని ఏమంటా హూ విచ్ దట్ వాటిని రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ వాటి ముందు ఏముంటుంది సబ్జెక్ట్ వాటి తర్వాత ఏముంటుంది వర్బ్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మంది చెప్తాం కదా చెప్పండి నైంటీ ఫైవ్ ఎడ్యుకేషన్ కెన్ బి డాష్ ఈజ్ దట్ చెప్తారా మన ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది కెన్ బి వచ్చిందా లేదా కెన్ అనేది ఏ వర్బ్ అండి మోడల్ వర్బ్ బి అనేది ఏ వర్బ్ అండి బి ఫామ్ ఓకేనా మనకి కెన్ బి ప్లస్ ఏం అవ్వాలి బి త్రీ కెన్ బి ప్లస్ ఏం అవ్వాలి బి త్రీ ఏ వాయిస్ అది ప్యాసి వాయిస్ అదే యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే బి ఫోర్ యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే బి ఫోర్ ప్యాసి వాయిస్ అయితే బి త్రీ మనకి ప్యాసి వాయిస్ కాబట్టి మనకి ఎందులో ఉండాలి బి త్రీ ఆప్షన్ అని బి త్రీ ఉన్నాయా మరి ఏం చేస్తారు చెప్పండి క్వాంటిఫై క్వాంటిఫైడ్ అంటే ఏంటి మెజర్డ్ క్వాంటిఫైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మెజర్డ్ కౌంటెడ్ అంటే మెజర్డే టోటల్ అంటే మెజర్డే స్కోర్డ్ అన్న మెజర్డే మరి ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు మీరు ఇప్పుడు కౌంటెడ్ అంటారా క్వాంటిఫైడ్ అంటారా టోటల్ అంటారా స్కోర్డ్ అంటారా యా క్వాంటిఫైడ్ ఓకేనా తర్వాత మనకి ఏమైనా చూడండి బ్లాంక్ తర్వాత ఏమైనా చూడండి ఈజ్ దట్ పెర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఏముంది పెర్ యూనిట్ కాస్ట్ పెర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఏం చేస్తాం మెజర్ చేస్తాం పెర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఏం చేస్తాం మెజర్ అంతేకాని కౌంట్ అని చెప్పకూడదు నెంబర్స్ అనుకోండి నెంబర్ ఇప్పుడు ఏమో హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఏమన్నారు కౌంటెడ్ అర్థమైందా రైట్ సో మళ్ళీ టోటల్ చెప్తే టోటల్ కదా తెలిసిందే కదా సాన్స్ ఏమైందండి క్వాంటిఫైడ్ క్వాంటిఫైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మెజర్డ్ నెక్స్ట్ మంత్ చెప్పండి నైంటీ సిక్స్ షోరా డౌట్ ఏం లేదా కొంచెం కూడా రైట్ మీకేమైనా స్టార్ట్ ఓకే మీనింగ్ దట్ ఈవెన్ డాష్ ద లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ నాట్ బెటర్ ఏమున్నారా మనకి ఈవెన్ ఇఫ్ సి ఇక్కడ మనకి వేరేజ్ ఎప్పుడు పడతామని వేరేజ్ రాసుకొని కంపేర్ వేరేజ్ ఎప్పుడు పడతాము కంపేర్ ఏం కంపేర్ చేయాలి సిమిలారిటీసా డిఫరెన్సెసా నో డిఫరెన్సెస్ రాసుకోండి డిఫరెన్సెస్ కంపేర్ చేసి మనకి ఏమొస్తుంది వేరే అది అక్కడ నేను ఇంకొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను రాసుకోండి రైట్ అవి ఏంటంటే అన్లైక్ ఏంటది అన్లైక్ అన్లైక్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారండి దేనికోసం కంపేర్ ఏం కంపేర్ చేయాలి డిఫరెన్సెస్ అంటే మీకు వేరే అది కానీ అన్లైక్ కానీ వస్తే దేనికోసం అది కంపేర్ చేయడం కోసం ఏం కంపేర్ చేయడం కోసం డిఫరెన్సెస్ కంపేర్ చేయడం కోసం తెలియాలి ఓకేనా అదే లైక్ వస్తే కంపేర్ దేని కంపేర్ సిమిలారిటీస్ ఓకేనా సిమిలారిటీస్ కంపేర్ చేయాల్సి వస్తే లైక్ ఓకేనా అదే డిఫరెన్సెస్ కంపేర్ చేయాల్సి వస్తే అన్లైక్ లేదంటే లైక్ ఏముంది వేరే యాస్ ఓకే లేదంటే ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ విన్నర్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ అది కూడా మనకి ఏంటి కంపారిజన్ అయింది దేనికోసం అది కాంట్రాస్ట్ సిమిలర్ అంటే డిఫరెన్సెస్ రైట్ నెక్స్ట్ మనం చేద్దామండి చెప్పండి బెటర్ అనేది ఏ డిగ్రీ అండి సిడి సిడి అంటే ఏ డిగ్రీ కంపారిటివ్ కాబట్టి ఏమి ఉండాలి దాన్ ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసి ఉండాలి కంపారిటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి దాన్ నెక్స్ట్ చెప్పండి కాస్ట్ యా వెరీ గుడ్ రైట్ కాస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అందరు చేశారండి పర్లేదు కదా స్కిప్ చేస్తే పర్లేదు కదా మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి అందుకని స్కిప్ చేస్తున్నా ఓకేనా ఎవరైనా అర్థం చేసుకోలేకపోతే తర్వాత నేను అడగొచ్చున్నాను ఓకేనా కాస్ట్ ఆఫ్ సంథింగ్ అంటాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆఫ్ తీసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ చెప్పండి నైంటీ నైన్ ఏం అవ్వాలండి ఈజీ ఉన్నాయి లేదా ఇక్కడ ఏముంది షట్ డౌన్ ఆన్ ఉందా లేదా ఆన్ తర్వాత ఏం ఉండాలి ఆన్ ఆన్ మండే కదా అండి ఆన్ మండే ఏంటి ఆన్ మండే కాబట్టి ఎస్ తర్వాత ఏమి ఉండాలి క్యూ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏముందండి ఇన్ ప్రొటెస్ట్ ఎగ్నెస్ట్ ద అడిషన్ ఆఫ్ ద ద అనేది
ఆర్ ఎస్ క్యూ ఉందా ఆప్షన్లో సో ఆన్సర్ ఏమైతే అండి రైట్ చేశారండి అందరూ కూడా అర్థమైంది అర్థం కాలేదా ఈజీ క్వశ్చన్ కదా ఇక్కడ ఏముందండి ఆన్ ఉంది కదా ఆన్ మండే అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్టికల్ దావచ్చింది కాబట్టి దా గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ సో చేశారా మరిది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ చేద్దాం లాస్ట్ వన్ చెప్పండి షోరా ఏనా ఎందుకండి ఇక్కడ మనకి లాజిక్ కొంచెం చూడండి లాజిక్ ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకి ఫుల్ ఫార్మా షార్ట్ ఫార్మా అండి ఫస్ట్ ఫుల్ ఫార్మా షార్ట్ ఫార్మా ఫుల్ ఫార్మ్ ఫుల్ నేమా షార్ట్ నేమా ఫుల్ నేమ్ ఎక్కడైనా సరే ఫుల్ నేమ్ వచ్చింది ఎవరిదైనా సరే ఫుల్ నేమ్ ఎవరిదైనా సరే ఫస్ట్ ఫుల్ నేమ్ వచ్చిందండి ఎక్కడ వచ్చిందండి ఏముంది హెలెన్ హాబ్స్ ఏమొచ్చింది హెలెన్ హాబ్స్ హెలెన్ హాబ్స్ మనకి ఫుల్ నేమా షార్ట్ నేమా ఫుల్ నేమ్ షార్ట్ నేమ్ ఎక్కడ వచ్చింది హాబ్స్ వచ్చిందా లేదా తర్వాత ఇక్కడ ఏమొచ్చిందండి ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ హాబ్స్ అండ్ హెర్ కొలీగ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏం చేశారు పౌండ్ వెర్బ కాదా వెర్బకు ముందే ఉండాలి సబ్జెక్ట్ అక్కడ ఖచ్చితంగా ఏం ఉండాలి మనకి క్యూ రావాలి క్యూ తర్వాత ఆర్ రావాలి ఆ తర్వాత ఎస్ కాబట్టి క్యూ ఆర్ఎస్ ఎక్కడ వచ్చింది కాబట్టి పీ క్యూ ఆర్ అందుకు అర్థమైంది అండి సింపుల్ క్వశ్చన్ రైట్ ఇలా చేయించండి లేదు అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు మీరు మనకి ఏం తెలియాలి ఫుల్ ఫామ్ తర్వాత ఏం రావాలి షార్ట్ ఫామ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏమొచ్చింది ఇక్కడ హెలెన్ హాబ్స్ షార్ట్ ఫామ్ ఏమొచ్చింది హాబ్స్ క్యూ తర్వాత ఏం ఉండాలి ఆర్ క్యూ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్యూ ఆర్ క్యూ క్యూపి క్యూపి సో ఆన్సర్ ఏమైంది ఏ ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఎలా చేసినా కానీ టూ మార్క్స్ రావాలి ఓకేనా థ్యాంక్ యూ